హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ చిత్తూరమ్మాయి బ్లాగ్స్ ఇదేంటి అనుకుంటున్నారా చింత చిగురు చూసారా ఎంత ఫ్రెష్గా ఉందో అస్సలు కెమికల్స్ లేకుండా మనకు న్యాచురల్గా దొరికేది అన్నమాట సో ఇలాంటివి తింటే మనకు హెల్త్ అయితే చాలా బాగుంటుంది చూసారా ఈ విధంగా అయితే చిగురుని మేము అలా చెట్టుకి ఎక్కేసి ఇలాగా తీసేసుకుంటాము ఇంకా దీంతో అయితే పులిహోర చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇది ముందు వీడియోలో పెట్టాను కదా మేము అడవికి వెళ్ళినప్పుడు తీసుకెళ్ళాం పులిహోర సో అది ఎలా చేసుకోవాలనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూసారా ఇలాగా లేత చిగురుని మొత్తం ఈ విధంగా మనము నలుపుకోవాలి అలాగే వేస్తే బాగోదు ఇలా చేసి వేయడం వల్ల మనకు అన్నంలో బాగా కలిసిపోతుంది పుల్ల పులుపు కూడా చాలా బాగా వస్తుంది అన్నమాట సో మొత్తం ఈ విలా మనకు ఎంత కావాలో ఈ విధంగా మనం వచ్చేసి ఇలాగా నలుపుకోవాలి చింత చిగురు మొత్తం చాలా బాగుంటుందండి ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది రొటీన్ పులిహోరలు కాకుండా ఇలాగ కూడా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది ఇదైతే పల్లెటూర్లలో ఎక్కువ చేసుకుంటూ ఉంటారు సో దీనికోసం వచ్చేసి ఒక ప్యాన్ పెట్టేసుకోండి స్టవ్ ఆన్ చేసేసి ఇందులో కొంచెం ఎక్కువగానే ఆయిల్ వేసుకోండి మామూలు పులిహోరకి వేస్తాం కదా అలాగా తర్వాత ఆవాలు వేసుకోవాలి ఆవాలు బాగా చుట్టుపట్టలాడాక జీలకర్ర వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి మామూలుగా అయితే మనం లెమన్ రైస్ అలా చేసుకున్నప్పుడు ఉల్లిపాయలు అవంతా యూస్ చేయం కదా కానీ దీనికి ఇవన్నీ వేసుకోవడం వల్ల బాగుంటుంది టేస్ట్ ఆ తర్వాత వచ్చేసి పచ్చిమిర్చి కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకోండి బాగుంటుంది టేస్ట్ సో అవి ముక్కలుగా చేసుకుని ఇలా కొద్దిసేపు ఆయిల్లో అయితే ఫ్రై చేయాలి తర్వాత కరివేపాకు వేసుకోవాలి కరివేపాకు ఇలా వేసుకోవడం వల్ల మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది తర్వాత మనము వేరుశనగ పప్పులు వేసుకోవాలి మామూలుగా అయితే శనగపప్పు కూడా వేసుకోవచ్చు మేము అది వేయట్లేదు వేరుశనగ పప్పు వేసుకుంటున్నాము అలాగే ఎండు మిర్చి కొద్దిగా తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర అయితే వేసేసేయండి లాస్ట్లో మనం ఇందులో కొద్దిగా పసుపు వేసుకోవాలి పసుపు ఫస్ట్లోనే వేసామనుకోండి మాడిపోతుంది ఫ్లేవర్ బాగోదు తర్వాత టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోండి సాల్ట్ మాత్రం కరెక్ట్గా వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది పుల్లగా ఉంటుంది కదా సాల్ట్ తక్కువ ఉంటే అస్సలు బాగోదు సో చూసి కరెక్ట్గా వేసుకోండి తర్వాత బాగా వీళ్ళ విధంగా కలిపేసుకోవాలి ఇందులోకి వచ్చేసి ఆవాలు మెంతులు డ్రై రోస్ట్ చేసేసి పొడి చేసి వేసేసుకోండి ఆ తర్వాత చింత చిగురు మనం నలిపి పెట్టుకున్నాం కదా అది మొత్తం వేసి ఈ విధంగా బాగా కలుపుకోవాలి చాలా ఈజీ అండి ఇది చాలా రోజులు అంటే ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ వరకు కూడా నిల్వ ఉంటుంది అస్సలు పాడవదు ఇంకా ఉల్లిపాయలు వేయకపోతే ఇంకా వన్ వీక్ కూడా వస్తుంది అనమాట సో ఎలాగైనా చేసుకోండి ఇది వచ్చేసి మేము రైస్ వండుకున్నాం ఈ రైస్ కూడా మామూలుగా వరి చేన్లో మేము సొంతంగా అయితే పండించినవి సో మేమే ఇలాగా మిషన్కి వేసి పెట్టుకున్నాం అన్నమాట రైసు సో దాంట్లోకి వచ్చేసి మనం కలిపి పెట్టుకున్న మిశ్రమం మొత్తం వేసి బాగా స్ప్రెడ్ చేసేసుకోవాలి అన్నం మొత్తం కలిపేలా బాగా కలిపేసుకోండి వేడిగా ఉన్నప్పుడే కలపాలి అప్పుడు కలిపితేనే బాగా మనకు రైస్కి బాగా పడుతుంది అనమాట మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి చింత చిగురు దొరికితే మాకైతే ఇప్పుడు చాలా దొరుకుతుంది సీజన్ కదా మేమైతే ఇంకా కొంచెం ఎండకు కూడా పెట్టి ఎండ పెట్టుకుంటున్నాము చాలా హెల్త్ కూడా చాలా మంచిదండి సో ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని రాసి ఉంటుంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేయండి ఆ వెంటనే బెల్ ఐకన్ని క్లిక్ చేసేసారనుకోండి నా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకే ముందు వస్తాయన్నమాట